766, но это правда уже XL. Мы про него снимали обзор один, Николай Есинский на нашем YouTube канале рассказывал из Питера, и тестовые испытания делали, проводили. Давайте посмотрим, вот именно кабина в чем отличается. Здесь у нас установлен гальон. При входе с правой стороны в полный рост можно зайти сюда, постоять, принять душ, скорее всего, и посидеть, если это нужно. Даже ручка есть, если во время движения, в принципе, это происходит. Ну и хорошая тема, что, что за навесочки. За навесочки закрылись, и все. Дальше компоновка. Здесь с левой стороны по левой руке такая немножко вагонного типа. То есть можно сюда присесть, но там большой еще, большой при большой рундук. Да. Ну и такая же компоновка очень похожа на то, что в целом было. Мне понравилось то, что здесь есть большущий при большущий люк. Вот это. Куда у нас спрятался Николай Есинский в первом видео, которое мы закрепим. Ну и здесь место тоже. Ребята, не дали пропасть этому месту. Поставили вспомогательные системы. Почему? Можно поставить другие. Лежать, в общем, положить, либо в багажник. Очень хорошая компоновка. Поверху идут полочки тоже. И, соответственно, шторочки. Очень неплохо. Ребенок полез туда. Кстати, да, там можно немножко даже поспать. Лечь поспать. По левой руке трапик на палубу. Вот такая большая крыша. Здесь, конечно, можно поставить либо боксы, либо солнечные батареи. Под систему хранения вещей, корзины, либо просто поваляться. Если очень хочется. Вентиляция туалета, вылью на санузла. И радарная мачта. Вперед немножко вынесена. Клочковый огонь. Там мачта, кстати, съемная, я смотрю. То есть можно ее наклонить, если вы радар сюда будете ставить. Ну, вот. ну пойдемте пройдемся в переднюю часть. Немножко. Потом назад вернемся. Так, рлинги, опять же, повторюсь, еще раз удобные. Спереди система. Якорная система. Вот такая дверь необычная Г-образная, через которую, в принципе, можно выходить в носовую часть. Дети уже беснуются. Им очень нравится. Опа! Чуть на шварту утку не уступил, не улетел. Ну а кормовая палуба, она вот такая. То есть это рундук, это рундук, вот это и вот это все рундуки. Классное решение в плане интеграции аэратора. Сейчас мы его откроем. Здесь у нас аэратор. Места хранения, там аккумуляторы, какие-то вещи еще вспомогательные. Ну и транец под два мотора. Поручень. Правда, не знаю, если два мотора будут откидываться, не будут ли они цеплять этот поручень, пока непонятно. Вот, но в целом широкий, очень очень широкий планшер. Сантиметров так и здесь под 20, наверное. Подсветка. Ну, в общем, для рыбалки очень даже ничего. Такой утиль. Классный, необычный утиль. Как сказал, носовая подрулька установлена уже. Вот, выглядит это вот так. С изменяемой геометрией борта. То есть здесь побольше под волну. Идет у ночь, конечно, хорошо. Очень резво, очень круто. Немножко нос скреплющен. Ну, здесь, видимо, есть место под фары. Понятно, под якорную лебедку. 7,7 метра. Максимально 300 лошадиных сил. Да. Приятно, вот 